Make your day right. Giliboni Online TV. Kupata habari mpya na kwa haraka kila siku, usisahau kusubscribe, kisha like na comment. Giliboni Online TV. Tungu. Kuanzia yule anayetafuta ile hela kujenga, lakini hata yule fundi anayojenga, atakebeba tofali, linaweza kumporokonyoka, kaanguka, likaanguka chini kamuumiza. Anabeba zege, atatoka jasho. Anafanya chochote ata, ataumia lakini mwisho wa siku nyumba taisha yule anayowekeza ile hela anayopata kwa njia halali ataishi katika nyumba yake hata ishi maisha ya kupanga hata familia yake itakuja kukuta mzazi ameweka kitu fulani sasa rais magufuli amesema anajenga nchi kwa hiyo watanzania kama kuna machungu yote yanatokea kama kuna hali yote imebadilika basi tujue kabisa ni kutokana na ujenzi unaofanya ili ujenge lazima ubane sehemu fulani ili kifanyike ndugu andisho habari rais magufuli ndani ya miaka mitatu amefanya mambo mengi sana kimsingi tumeelezea kwa kifupi tuna uhakika watanzania wengi wanafuatilia na wanajua kinachoendelea lakini sisi kama jamii mpya ya magufuli tunapenda kutoa rai zifuatazo rai ya kwanza kwanza rais magufuli asivunjike moyo asiumizwe na wale wote wanaomsakama asiumizwe na wale wote wanamtukana kwa sababu hii dunia inaonekana kabisa kwamba ndio ipo hivyo historia inaonyesha miaka ya nyuma kabisa wapo watu walishushwa na Mwenyezi Mungu katika kwenda kuzijibadilisha jamii ambazo zilikuwa zinakengeuka zinafanya maovu walishushwa watu kwenda kuzibadilisha zile jamii na walikuwa nabadilisha zile jamii kwa kufanya miujiza kama watu walikuwa naibadilisha jamii kwa kufanya miujiza na stili walipingwa na, li, na stili walichukiwa na wengine waliuawa kabisa sembuse rais magufuli anafanya kwa, kwa, kwa bila miujiza yote kwa mtu yoyote ambaye atafanya kitu kwa maslahi ya wanyonge atafanya kitu kwa maslahi ya watu walio wengi kuna watu wachache ambao walikuwa na interest zao walikuwa na wigo wao ambao wako jinufaisha wao ndio watakuwa naumizwa na ndio wao watakuwa wapinzani wa kwanza huyo mtu ambaye alimwamua kuleta mabadiliko kwa hiyo sikatisho tamaa kwa wanawafanya historia ndio itamlinda yeye na wanaonufaika na yeye ndio atamlinda yeye aisa kuelekea kwa 2020 au kuelekea popote kwa hiyo asikate tamaa rai yetu aendelee akaze pale paliporegea aongeze pale palipopunguka ili mradi kwa sababu anajenga nchi lakini rai yetu ya pili ndio andisho habari kwa chama chake tuna uhakika rais Magufuli ni mwenyekiti wa chama cha mapinduzi kwa haya anawafanya rais Magufuli tunatoa rai kwake yeye na chama chake anawafanya mambo mengi sana chama cha mapinduzi kitumia fursa hii chama cha mapinduzi kwa miaka hii mitatu kilitakiwa kiwe na wanachama halali kabisa ambao wapo kwenye ratabezi zaidi ya milioni 15 kwa sababu tuna Tanzania zaidi ya milioni 50 haya anawafanya Magufuli ni mazuri na ananufaisha watu wa chini chama kijitengeneze hadi chini kihakikishe kwamba kishibishi na chama rais Magufuli endelee kuwa na wafuasi wengi kisikae nyuma na kumwacha rais Magufuli na serikali yake ifanye kazi tu chama kifanye kazi kuanzia matawi kata wilaya kimsemee kwa sababu rais anajenga lakini ukisema kwamba abaki yeye kama yeye mwisho wa siku yeye afya yake ni kuonekana kwamba anafanya ma, anatekeleza irani yake lakini na pia chama kinaongeza kina wanachama ni msimu wa mavuno kwa chama cha mapinduzi tunaomba watumie vizuri la yetu ya tatu kwenye swala la ilimbure ndugu wadishi habari pamoja na yote wanafanya rais Magufuli lakini lile ilimbure lina impact ya moja kwa moja kwa Tanzania maskini na ukiangalia kwa sababu elimu ina pande kunne ina sehemu ya serikali ina sehemu ya mwalimu ina sehemu ya mzazi na ina sehemu ya mwanafunzi sera ya ilimbure hadi sasa hivi inainufaisha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inamnufaisha mzazi na inamnufaisha mwanafunzi kuna mtu mmoja ameachwa ambaye anaitekeleza mtu ni mwalimu rai yetu kwa rais Magufuli ili sera hii ifikie kama yanavyoitaka tunaomba amwangalie kwanza mwalimu kwa sababu mwalimu tunayemzungumzia hapa ni lazima andisho habari na Tanzania wajue watu wanaishi mwalimu ni kufundisha ndo kazi yake 
Lakini mwalimu anafanya kazi zote za watumishi wengine wanazozifanya. Mwalimu kwanza anafundisha kama mwalimu. Lakini mwalimu ni mzazi. Anafanya kazi ya urezi. Mwalimu anafanya kazi ya ushauri na saa kwa watoto na wazazi. Mwalimu ni nesi. Mwalimu ni polisi. Mwalimu ni askari. Mwalimu ni daktari. Lakini pia mwalimu ni mgambo. Kazi hizi zote mwalimu anazifanya kwa wakati mmoja. Ukiangalia hizi kazi zisizofuko jinsi zisizofuko nyingi lakini stili mwalimu hana posho yoyote ambayo anatokana labda kwenye umeme hana posho ya makazi hana posho yoyote akipokea mshahara tarehe 30 anasubiria tarehe 30 nyingine sasa kwa sababu rais Magufuli tangu aingie ashaji nasibu na watu tushamuelewa kwamba yeye anawatumikia wanyonge na kwa sababu yeye ni mwajiri mkuu wa watumishi wa umma hata kwenye watumishi wa umma wapo wanyonge wanyonge wao ni walimu kwa sababu hawana posho yote wanaopata katika rais Magufuli ndani ya miaka mitatu na huko anapoelekea tunaomba atafute kitu chochote ambacho kitarudisha morali ya hawa watu kitarudisha morali ya walimu katika kuona kabisa kwamba kazi yao wanaofanya wananufaika nayo walimu nao wanastahili kupata posho za umeme na wanastahili kupata posho za maji wanastahili kupata ransi za nyumba kama walivyokuwa watumishi wengine kwa tunaomba waangalie kwa sababu ni miongoni mwa wanyongo na wapigania ambao wapo katika utumishi wako wa umma wapo ambao wewe ndio mwajiri wao mkuu lakini la yetu ya nne tunaomba viongozi wa serikali na wasio wa kiserikali waliopo katika ngazi za mikoa ngazi za halmashauri ngazi za kata na ikiwezekana hadi kwenye mitaa waendane na falsafa za rais Magufuli waendane na miongozo wa rais Magufuli wamsaidie sio kila kitu kitegemea kutoka kwake vipo vitu vya kumsaidia kwa mfano ndugu andishi habari ili swala la ajira kwa vijana ambao linaonekana linapigiwa lina, lina, lina kelele sana kama watu ngazi za almashauri kuanzia kwa wilaya wakurugenzi mamea wakajipanga ili wana uwezo wa kumsaidia rais Magufuli kwenye almashauri kuna sheria ya asilimia kumi ya mapato yanayopatikana ndani ya almashauri husika yanarudi kwa wananchi kwa mfano mimi nikichukulia kwenye almashauri yetu ya Temeke tunakata 23 ukitaka kurudisha asilimia kumi ya mapato ya almashauri ya Temeke utakuja kuona kila kata yanufaika zaidi ya milioni 15 kila mwaka zaidi ya milioni 15 hadi 20 sasa kama yera nasimamiwa vizuri na almashauri zote utakuja kuona wahusika wakihamasisha vijana wasomi na soko wasomi wajiorganize wa vijana wawe katika magrupu wapeleke ile hela kiharali ifike moja kwa moja isiwe na vikwazo vikwazo isiwe na upigaji upigaji tutakuja kuona hapa vijana wanapewa mis, na, mi, misingi vijana watakuwa nasaidiwa na watakuwa na uwezo wa kuendesha biashara zao ili swala la ajira ambalo linazungumziwa linaonekana ni kero watakuwa nalipunguza hao bila yeye kumtegemea rais lakini na yetu ya mwisho ambao ndio tutakuwa kipengele cha mwisho ni kuhusiana na swala la elimu tena generally mwanzo tulizungumzia elimu tulimwangalia mwalimu lakini sasa hivi tunazungumzia elimu ya Tanzania na uzalishaji wake huko tunapoelekea mheshimiwa rais na taasisi zako zote tunaomba uliangalie swala la elimu hasa elimu ya msingi naudia tena hasa elimu ya msingi kwa sababu imeitwa elimu ya msingi inajenga nyumba yote ni msingi sasa kumetokea watu ambao sio waaminifu huu msingi wanaobomoa watoto wetu wanaonyeshwa majibu mfano mtakuja kuona nectar mwaka huu amevumbua hivyo vitu lakini hivi vitu vilikuwa vinafanyika tangu miaka nyuma unakuta mtoto amefaulu darasa saba anaenda sekondari hajui kusoma ala kuandika lakini alionyeshwa majibu kuna watu wana ujumu msingi hii elimu ya msingi inahujumiwa kwa mheshimiwa rais angalie vizuri lakini katika elimu ya msingi pia kitu kingine tunataka hapa mheshimiwa rais akiangalie hivi mkuu shule au afisa elimu wa sehemu husika wanawezaje kumpitisha mtoto kutoka darasa 4 kwenda darasa 5 wajui kusoma na kuandika swala la KK3 kusoma kuandika na kuhesabu lizingatiwe sisi tunaamini jamii mpya mtoto ambaye aliweza kusoma kuandika na kuhesabu wa darasa la 4 au la kwanza hadi la 4 akavuka darasa 5 anajiweza KK3 tuna uhakika huu mtoto kwanza darasa la 7 atafaulu, atafaulu kiarali na ataenda sekondari kiarali tuna uhakika hawezi kufeli hatuwezi kuona hizi zero zinazotokea katika kidato cha nne. kwa hiyo mheshimiwa rais 
na taasisi zake zisizopo tunaomba aliangalie swala la elimu hasa kwenye msingi kule ndio elimu inapouliwa kuna watu wanayujumu unaponyemoyesha mtoto matokeo unaponyemoyesha mtoto majibu kwenye msingi manake unabomoa msingi wa nchi matokeo yake walokopo kwenye private sector ndio wanatoka akiwa fresh au walokopo kwenye sehemu ya umma na serikali ambayo inawekeza hela nyingi wanatoka watoto wajui kusoma na kuandika kwa ndani ya miaka mitatu na kuelekea tunaomba hivi vitu havipe kipaumbele sana nafikiri hadi hapo tutakuwa tumeaddress vitu vyetu vya msingi ambavyo tulikuwa tunataka rais asikie na nchi kwa ujumla tusikie baba kama kuna make your day right kiliboni online tv kupata habari mpya na kwa haraka kila siku usisahau kusubscribe kisha like na comment kiliboni online tv